Sirenler çalıyor. Proton silahı şarj edildi. Hayalet tuzakları hazır. Karşınızda Ekto 1. Anlayacağınız üzere arkadaşlar Creator Expert serisinden devam ediyoruz. 10274 kodlu şimdiye kadarki en büyük ve en detaylı Ecto 1 bu videomuzun konu. Peki durduk yere Lego neden bir hayalet avcıları seti çıkardı? Onu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Temmuz 2020'de hayalet avcıların 3. filmi olan Afterlife piyasaya çıkacaktı. Ama pandemi nedeniyle Haziran 2021'e ertelendi. Lego ise çıkaracağı seti ertelemedi ve 3 ay önce piyasaya çıkardı. Ama Çin fabrikası kapatıldığı için stok sorunu yaşandı ve ülkemize daha yeni geldi. Ülkemize gelmeden önce ben dayanamadım ve seti yine Moskova'daki arkadaşım Adnan'dan istedim. O da beni kırmadı, seti yolladı. Ona buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye gelen stok da zaten hemencecik bitti. Herhalde... 3 veya 5 tane gelmiş. <gülüyor> Ecto 1 1959 model Cadillac Miller Meteor ambulansından dönüştürülmüş hayalet avcılarının aracı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Lego versiyonu ise 2352 parça. 2014'te çıkan Aydia seti ise sadece ama sadece 508 parçaydı. O da güzeldi ama bu çok daha detaylı ve çok daha büyük. Gelin şimdi kutuyu inceleyelim. Kutu büyük boy. Kutunun ön yüzünde modelin siyah arka fonda harika bir fotoğrafına yer verilmiş. Kutunun arka yüzünde modelin arka çaprazdan çekilmiş büyük bir fotoğrafının yanı sıra setin fonksiyonlarını ve filmden sahneleri gösteren minik fotoğrafların yanı sıra bir de modelin boyutlarını gösteren plan ve hali bir minik fotoğraf yer alıyor arkadaşlar. Kutuyu açıyoruz. Kutunun içerisinden bir zarf çıkıyor. Onu da açıyoruz. O zarfın içinden stickerlar ve yapım kılavuzumuz çıkıyor. Kutunun içerisinden 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış 23 poşet, bir numarasız poşet, yapım kılavuzu ve stickerlar çıkıyor. Yapım kılavuzu 312 sayfa ve 608 yapım aşamasından oluşmakta. Kılavuzu açtığımızda Ecto 1'in eski bir kırsal garajda terk edilmiş olarak durduğunu görüyoruz ve bütün açıklamalar 3 dilde yazılmış. Bir sonraki sayfada ise sanırım hayalet avcıları Afterlife'dan bir kareye yer verilmiş. Daha sonra Ecto 1'in tarihine ve özelliklerine değinilmiş. Özelliklerini görüyorsunuz burada. Son olarak da modelin tasarımcısının Mike Pisiaki olduğu anlatılmış. Görüyorsunuz karşımıza yine Mike Pisiaki çıktı arkadaşlar. Adam gerçekten çok iyi tasarlıyor. Ve daha sonra Ektomobil'in planvari görüntülere yer verilmiş ve içerisine koymuş oldukları bir fonksiyonu nasıl yaptıkları anlatılmış. Ve yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım. <gülüyor>
Evet arkadaşlar, Ecto 1'in yapım aşamaları bitti. Tam olarak 5 saat kadar sürdü. Modelimiz 22,5 cm yükseklikte, 47 cm uzunlukta, 16,5 cm de genişlikte. Ön kapıları açabiliyoruz. Sağ arka kapıyı açabiliyoruz. Ön kaputu kaldırabiliyoruz ve motoru inceleyebiliyoruz. Gayet hoş ve detaylı bir motor yapmışlar. Onun harici bir de arka kapıyı açabiliyoruz. Ayrıca direksiyon ile tekerleklere yön verebiliyoruz. İşlevsel bir direksiyonu var. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Direksiyonu şuradaki ikaz lambasından da kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ama bana kalırsa modelin en bomba özelliği şurada görmüş olduğunuz tuşa bastığımızda proton koltuğu şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tekrardan yerine rahatlıkla itebiliyorsunuz. Tekrar göstereyim. Mükemmel yapmışlar ya. Harika bayıldım yani. Şöyle aracın kokpiti de gayet detaylı yapılmış. Çok hoşuma gitti. Aracın üzerinde şurada görmüş olduğunuz hayalet dedektörü var. Bu da sağ arka lastiğe bağlanmış. Sağ arka lastik döndüğünde bu da dönüyor. Şurada görmüş olduğunuz gizli kolu çektiğimizde ise hayalet kapanı aracın altından düşüyor arkadaşlar. Bunu tekrar yerine koymak için arka kapağı açıyoruz. Ve buraya bu şekilde yerleştirmemiz yeterli. Aracın zaten yapımı çok hoşuma gitti. Bir de bir sürü pas içerikli stikeri var. Bu stikerler de gerçekten arabaya bence çok güzel hava katmış görüyorsunuz bakın. Hemen hemen aracın her yerinde bu stikerlerden var arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Sonuca gelirsek ilk iki filmini severek izlediğim Hayalet Avcıları'nın üçüncü filmini de merakla beklemeye başladım. Model ise hem görüntü hem de işlev olarak harika olmuş. Bu model bana nedense Batmobile hanım sattı. O da bu şekilde heybetliydi ve de fonksiyoneldi hem de güzeldi. Ama siyah olmasından dolayı birazcık bazı detaylar gözükmüyordu. Ama bu modelde öyle değil. Bütün detaylar Apaçık ortada arkadaşlar. Bence setin tek eksiği minifigür olmuş. İçerisine dörtte minifigür koysalarmış tadından yenmezmiş bence. Sadece hayalet avcıları fanları değil herkesin sevebileceği bir model olmuş. Baya baya ayrıntılı. Yapıp koleksiyonunuza dahil edebilirsiniz. Oynayabilirsiniz ya da arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Bu seti bana yollayan Moskova'daki Adnan arkadaşıma da buradan tekrardan Teşekkür ediyorum. Ayrıca bu seti almamda bana yardımcı olan yani bu seti bana hediye eden arkadaşıma da çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hayaletlerden uzak durun. Görüşürüz.